ഹായ് ടെക്സാഗ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഇതുപോലെ വേറൊരു വെൽഡിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് തെർമൈറ്റ് വെൽഡിംഗ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് കെ ടി യു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിന് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനെല്ലാം എന്താണ് വരുന്ന സിലബസിലുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയില്ല ഐ ഹെച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഐ സ്ക്വർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി മെത്തേഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഇസ് എ വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ജോയിൻ മെറ്റൽ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ദ വെൽഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ കണ്ടക്ടിംഗ് എ സ്ട്രോങ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി മെറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് heat uh, combination to heat up and finally melt the metals at the localized points predetermined by the design of the electrodes and uh, work pieces to be welded a force is always applied before during and after the application of current to confine the contact area at the weld interfaces and in some application to forge the work pieces അല്ലേ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പും ഒരു മുൻ എന്താണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർജിങ് വഴി വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഫോർജിങ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പാർട്സുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പാർട്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫോർ ചെയ്ത് പ്രഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറും അതോടൊപ്പം തന്നെ കറണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോക്കലൈസ്ഡ് പോയിന്റ്സ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് അവിടുത്തെ മെറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റലിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൽഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഷീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനിടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഒന്ന് മൂവിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് എന്താണ് ടോപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിളും താഴത്തത് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് വെക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹെവി കറണ്ട് എ സി സപ്ലൈയിലൂടെ ഹെവി കറണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ പ്രഷർ അല്ലെ പ്രഷർ ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് താഴത്തെ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ താഴെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മുകളിലത്തെ മൂവ് മൂവുകൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ ടോപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വെൽഡ് വേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എന്താ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവ
for the sheets the time required is about 150 the second for each 0.25 mm of total thickness of two sheets to be welded and are basically uh, spot welding in the parayana okay even the road wire uh, like small pieces uh, thickness of orange in the sheet either can we get the ambitum uh, sport welding chia but i'm going to the principal can't check in the figure then the machine or a mini aggregation in a new machine and again the way ac supply is given to the primary of the welding transformer uh, through a timer a timer or the end which controls the time for which the current flows the time is taking mother mother could like where the cut type a limited cut type or a welding or a cadaver metal cutting them about a timer on the water set is it and other way it and the current flow a control you know the then the primer has got tapings and the particular tapping is uh, selected by the selector switch yes depending upon the current required for welding we need a foot pedal and we need a pressure to make it to a foot pedal and we give you even a monkey metal sheets in a monkey in a movie the movie the movie the movie every day on a way and other I'm gonna make a sport to come with you uh, if you figure on okay, and give a maximum current to an angle number selector switch every day, one will add Then the secondary is connected to the two electrodes made of copper or bronze and they are cooled by water. I'm like electrodes, uh, pin up and then a foot pressure would come between again and the number in the other sport welding chain. About sport welding, uh, cool the uh, UC in the auto wheel refrigerator. Metal stamping assemblies and then the other day again. I'm going to be in the spot welding. You see, okay, but a pond per revetti chay then I didn't do you where we deal in the revetti other way and low. I'm going in a spot to well, or a stellar and lamal chain. I will add a pitch in chain under or a space suit in chain. A path will look sport. I shall let you metal sheets in the frame in welding in the sport at it. Other are can actually with a number of sport and the inner resistance. You see the chain. Within the advantage is more another low insure cost and a higher productivity and a pinna skilled worker and a skilled title of workers and actually less skilled worker and a pinna edgy preparation on the actual lay work piece in a and a mumbai ten and edgy preparation of actual and a sheet to share the order net and a mother than a chiamet neither can add individual in the way advantage is more in a operation of a kid will a automatically in a semi automatic you are come then Disadvantage on the tail thickness of wood the lower like work piece on the work is well the amateur the lab Pinna equipment in a high initial installation cost on the run of the high yarn Pinna maintenance in a skilled I told her maintenance workers in the ocean with another Out of well aircraft industry container on the corner is the angle of the export building pinna Steel household furniture is in the care fabrication Our day lab Sport welding chair projection welding. ये तो एक इंदर ना sport welding इन्दे एक modified form नो नहीं पराया ये projection welding इन्दर आया ना इधर one of the pieces to be welded this way has projections produced by pressure. Electrodes are flat. The electrodes are placed on work piece and the current passed between them. The heat is produced at the contacts and work piece gets welded at these points. This is already the thickness of the work piece. We have the resistance welding. We have the method of projection welding. Now, we have the welding of one work piece, one sheet, one projection. Okay, let's say that. Now we have two metal sheets that we have to weld in the middle of the sheet. Now we have a sheet that we have to weld in the middle of the sheet. Now we have a different cross section that we have to weld in the middle of the sheet. Now we have a different cross section that we have to weld in the middle of the sheet. Now we have a different cross section that we have to weld in the middle of the sheet. Now we have a different cross section that we have to weld in the middle of the sheet. But in the same way, you can see the same thing. That's why we have a thicker sheet. Then there is a projection. That's the edge preparation. That's why there is a projection. In that projection, we have a metal flat. We have a spot here. We have a point here. We have a point here. We have a point here. 
പ്രൊജക്ഷൻ ബിൽഡിംഗിൽ വരെ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഒരേപോലെ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മെറ്റൽ പീസിന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ബിൽഡിംഗ് നടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ബിൽഡിങ് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ചില പ്രൊജക്ഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതും നമുക്ക് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് എന്ത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് പീസിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഉള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പളും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർ മോർ ദാൻ വൺ സ്പോട്ട് ക്യാൻ ബി വെൽഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് കാണും ദെൻ ഈ വെൽഡ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് വെൽഡിംഗ് കിട്ടും സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെക്കാളും അല്പം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് ലൈഫ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെക്കാളും പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് അല്പം കൂടെ എന്താണ് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സപ്പോർട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില മെറ്റൽസിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ചില മെറ്റൽസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെൽഡിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും ടൈം അതിന് വേണ്ടി ചിലവാകും അതായത് നമ്മൾ എജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇതെന്താണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്പം കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നട്ട് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ലാർജർ കമ്പോണൻസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടൻസറും ക്രോസ്ഡ് വയർ വെൽഡിംഗ് ഗ്രില്ല് ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാട്ടുകളാണ് പാർട്സുകളാണ് ഇത് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കംസ് സീം വെൽഡിംഗ് സീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിലെ സീം കണ്ടിട്ടുള്ള സീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ സീം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെന്താണ് ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താഴെ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയാം സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഫോം തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പോയിന്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിന് പോയിന്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീം വെൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോളർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് വീൽ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ടും പൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തൂടെ റോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെയെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെൽഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ജോയിന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടാങ് ടാങ്ക് മെറ്റൽ ടാങ്ക് ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഗ്യാസിലിൻ ടാങ്ക് ഞാൻ പെട്രോളിയം ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല അത് അതുപോലത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പീസസ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സീം വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്പർ ഓഫ് സ്പോട്ട്സ് എന്താണ് ഒപ്റ്റൈൻ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു വേൾഡ് തിക്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എം എം ത്രീ എം എമ്മിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വലിയ റോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി വെൻ എ ഓൺലി അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് അലുമിനിയം അലോയ് നിക്കൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ഓക്കെ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ടേണിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ടേൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ടേണ് കൂടുതലാണ് അതായത് പ്രൈമറിയിൽ അല്ല പ്രൈമറി ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പറും ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓൺ സെക്കൻഡറി ആണ് അതായത് സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണം അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഇരിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് എന്താ ലോഞ്ച് ട്യൂണിൽ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ ജോബ് എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് സെക്യൂർലി ക്ലാമ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ക്ലാമ്പ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ക്ലാമ്പിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ ലോഞ്ച് ട്യൂണിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹെവി കറണ്ട് ആണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതായത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആവും സോ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ ഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എത്ത പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് രണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് വയർ റോഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ വെൽഡിംഗ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ട് ടു ടു ടെൻ വോൾട്ടും കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ടു സെറൽ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എന്താണ് ആ മെറ്റീരിയലും ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഏരിയ എത്ര ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് അത് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വന്നിട്ട് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പോലെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് വരും ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് വരും ആ ഫ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സഫീഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവുന്നു മെറ്റൽ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂബിൾ ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൽഡ് ആകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് അല്ലെ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അവർ നമ്മൾ ആർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഹെവി കറണ്ടും ലൈറ്റ് പ്രഷറും വെച്ചിട്ട് ഫുൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്യുവർ കോണ്ടാക്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ജോയിന്റ് ആർക്ക് ആർക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം സഫിഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഡൻലി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ടും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തെ തന്നെ കറണ്ട് വന്ന് എന്താ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എന്താ ഫ്യൂഷൻ വഴി അവിടെ എന്താ ഒരു വേൾഡ് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ്
ഇതിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പണം അതായത് ക്ലാമ്പ് ഒക്കെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് വളഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അപ്സെറ്റിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഷീറ്റ് ബാർ റോഡ് ആക്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇത്രയും ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് ദെൻ സീം വെൽഡിങ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് ബട്ട് വെൽഡിങ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ് 